good afternoon dear 9th standard students welcome back to the civics class and be safe and secure at home during this covid 19 now let us enter into the subject introduction of the nota option so the nota you might have heard uh, in the movies nota movie or something in elections so that's what we are going to talk about if the people in a democratic country are not willing to elect any candidate they can vote for the option called nota which means none of the above rule 49o in the contract of elections rules 1961 of india describes this procedure அதாவது நோட்டா அப்படின்னா எலெக்ஷன் போடுற அந்த மிஷினில் எனக்கு யாருக்கும் ஓட்டு போகிறது விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு நம்ம அந்த ஓட்டை டிசைட் பண்ணுறது தான் நோட்டா இது வந்து நன் ஆஃப் தி அபோவ் மேலே இருக்கிற அந்த கேண்டிடேட்டில் எனக்கு யாருக்கும் விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த நோட்டா ஸோ இது லாஸ்ட்டு பட்டனில் இருக்கும் இது வந்து இந்த ரூல் ஃபார்ட்டி நைன் ஓ இந்த கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் எலெக்ஷன் ரூல்ஸ் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனில் இருக்குது so in the last class we had discussed about vivi pat voters verified paper audit trail adha vandu the voter machine so munadi la solirka box la vote podu nu solta ipa adha machine la podradala namba yaarukku vote podu nu solta pakkathula vandu display avum so idha vandu verified audit trail solta solluva idhu vandu 2014 election la vandu introduce pannanga so that's a voters uh, verified paper audit trail Nota was first introduced in the general elections held in 2014. India is the 14th country in the world to introduce Nota. So Nota was already in the world level election in 2014. But India was the 14th country in the world level election in 2014. So that was the first country in the world level election in 2014. So that was the first country in the world level election in 2014. So that was the first country in the world level election in 2014. So that was the first country in the world level election in 2014. அப்புறம் இன்னொரு டவுட் இருக்கும் ஸோ அந்த நோட்டா எப்படி இருக்கும் சிம்பிள் ஸோ தான் இப்போ எங்கள் பிக்சரில் பார்க்குறது இந்த மிஷினுடைய கடைசி பட்டன் தான் வந்து இந்த நோட்டா இது ஒரு கிலோ அந்த இன்ட்டு சிம்பிள் ஸோ இப்படி தான் வந்து அந்த நோட்டா சிம்பிள் இருக்கும் அந்த எலக்ட்ரானிக் மிஷின் ஓட்டி மிஷினில் ரோல் வந்து கடைசியாக இருக்கும் அதான் நோட்டா நோ வே குட் டாக் அபவுட் டைப்ஸ் ஆஃப் எலெக்ஷன்ஸ் இன் இண்டியா எலெக்ஷன்ஸ் ஆர் கிளாஸிஃபைட் இன் டூ டைப்ஸ் டிரெக்ட் அண்ட் இன்டெரக்ட் எலெக்ஷன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டிரெக்ட் எலெக்ஷன்ஸ் people directly vote for the candidates in the fray and elect their representatives the following are examples of direct elections in which people over the age of 18 years participate in the electoral process by casting their votes so india oda therdal vagaila paakrom onnu neradi therdal innonu maraimuga therdal neradi therdal la vandu vaakkalar vandu namudaiya candidates vandu direct ah select pandradha vandu அந்த நெடி தேர்தல் அதுக்கு என்ன பதினெட்டு வயசு வந்து நிரம்பி இருந்தால் போதும் ஸோ அதான் வாக்காளர் வந்து மக்கள் வந்து டைரெக்டாக வந்து அவங்களுடைய கேண்டிடேட் சூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து நேரடி தேர்தல் ஸோ இதை வந்து ஒன்று ஒன்றா அதனுடைய எப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்ப்போம் லோக்சபா எலெக்ஷன்ஸ் இன் விச் த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் ஆர் எலெக்டட் எலெக்ஷன்ஸ் டு த ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளிஸ் இன் விச் த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளிஸ் ஆர் எலெக்டட் elections to the local governing bodies such as village panchayat town panchayat uh, municipalities municipal corporation are conducted by the state election commission in the neradi therdal engengala vandu pinpatranga na makkala vidal the mp election kliya adula vandu namba neradi therdal porrom prem election so cm election apram pm election idella vandu namba neradi makkal vandu செலக்ட் பண்ணுறாங்க அப்புறம் ஊராட்சி பேரூராட்சி நகராட்சி இந்த மாதிரி வந்து உள்ளாட்சி தேர்தல் அதுலேயும் வந்து நம்ம நேரடியாக வந்து இந்த நேரடி தேர்தலை வந்து பயன்படுத்துகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துல தான் நேரடி தேர்தல் வந்து பயன்படுது ஸோ இதில் நிறைகள் குறைகள் இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து இப்போ நிறைகள் குறைகளை பார்க்கலாம் மெரிட்ஸ் இதோட நிறைகள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வாக்காளர் வந்து நேரடியாக அவங்களுடைய கேண்டிடேட்ஸை சூஸ் பண்ணுறதால இந்த தேர்தல் முறை வந்து ஒரு மக்களாட்சி வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது ஸோ அதான் அந்த வலுவான வந்து ஒரு எலெக்ஷனாக இருக்கும் அப்புறம் வந்து அந்த அரசாங்க நடவடிக்கைகளை வந்து ஒரு அவேர்னஸ் விழிப்புணர்வு இருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் மக்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு பெரிய லெசனாகவும் இருக்கும் அப்புறம் அரசியலில் வந்து மக்களுடைய பங்களிப்பு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது ஸோ அதனால தான் அந்த நேரடி எலெக்ஷனில் வந்து இவ்வளோ நிறைகள் இருக்குது இன்னொன்று என்னென்னா 
மக்களை வந்து ஒரு தீவிரமான அரசியல் நடவடிக்கைகளை வந்து ஒரு ஈடுபட தூண்டுது ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து இன்வால்மெண்ட் வந்து பீப்புள் இன்வால்மெண்ட்டும் இந்த அரசியலில் இருக்குது ஸோ மக்கள் வந்து அவேர்னஸாகவும் இன்ட்ரெஸ்ட்டாகவும் இருப்பாங்க அதுதான் வந்து நேரடி தேர்தலில் வந்து அவங்களுடைய நிறைகள் இந்த நேரடி தேர்தலில் வர குறைகள் டிமெரிட்ஸ் என்னென்னா இது வந்து வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் ரொம்ப அதிக செலவாக இருக்கும் ஸோ ஏன்னா ஒவ்வொரு பூத்து ஒவ்வொரு ஊர் எல்லா இடத்துலையும் மிஷின் வைக்கணுன்றதெல்லாம் வந்து ரொம்ப செலவு ஸோ அதான் வந்து இதனுடைய எக்ஸ்பென்சிவ் அப்புறம் எழுத்தறிவு இல்லாத ரொம்ப நாலேஜ் இல்லாத பீப்புள் அப்புறம் வந்து நிறைய பேர் வந்து வாக்காளருக்கு வந்து அந்த பொய்யான பரப்புரை பிரச்சாரம் பண்ணுறது பொய்யான நம்பி உண்மை நம்பி வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க சில டைம் வந்து ஜாதி மதம் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி அந்த பிரச்சாரம் பண்ணுறதால அது வந்து ஒரு தவறாக வந்து ஒரு வழி நடத்தப்படுறாங்க இன்னொன்று என்னென்னா இது நேரடி தேர்தல் வந்து ஒரு பெரிய ஒர்க்கு ஒரு சாதாரண வேலை ஒரு பெரிய ஒர்க்கு அப்படி பண்ணும்பொழுது ஒவ்வொரு இந்த வாக்கு மையமும் வந்து ஃப்ரீடமாகவும் சுதந்திரமாகவும் நியாயம் நடக்குதான்றத வந்து அதை செக் பண்ணுறதே வந்து தேர்தல் நடத்தும் வந்து ஒரு பெரிய சவாலாக இருக்குது அப்புறம் சில கட்சி அரசியல் கட்சி வேட்பாளர் அப்புறம் வாக்காளர் இவங்களாம் வந்து பணம் பொருள் மூலம் வந்து அப்படி இவங்க செல்வாக்கு பயன்படுத்தி ஒரு இல்லீகலாக பயன்படுத்தணும் அதுவும் வந்து ஒரு நெகட்டிவ் அப்புறம் பார்த்தாக்கா தேர்தல் பரப்புரை பண்ணும்போது அந்த பிரச்சாரம் பண்ணும்போது தேவையில்லாமல் வன்முறை பதற்றம் அப்புறம் நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் மக்களுடைய டே டு டே லைஃப்பும் வந்து பாதிக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து நெகட்டிவ்ஸ் ஆஃப் திஸ் டைரக்ட் எலெக்ஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட் இன்டெரக்ட் எலெக்ஷன்ஸ் ஓட்டர் செலக்ட் தேர் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் ஹூ இன் டேர்ன் எலக்ட் தேர் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் தேர் மெத்தட் ஆஃப் எலெக்ஷன் இஸ் ஃபாலோட் ஃபார் த எலெக்ஷன் ஆஃப் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸோ மறைமுக தேர்தலெலாம் நம்ம தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அந்த கேண்டிடேட்ஸ் இருக்காங்களா அவங்க வந்து இன்னொருத்தவங்களை தேர்ந்தெடுக்கிறது தான் மறைமுக தேர்தல் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் வந்து இயக்கிறது வந்து இந்த மறைமுக தேர்தல் தான் ஸோ இதிலும் நிறைகள் குறைகள் இருக்குது நம்ம நிறைகள் குறைகள் என்னென்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ஒன்று கொஞ்சம் பார்ப்போம் மெரிட்ஸ் இன்டெரக்ட் எலெக்ஷன்ஸ் ஆர் லெஸ் எக்ஸ்பென்சிவ் இட் இஸ் மோர் சூட்டட் டு எலெக்ஷன்ஸ் இன் லார்ஜ் கண்ட்ரிஸ் ஸோ இந்த இதில் வந்து நிறைகளைனா மறைமுக தேர்தல் வந்து நடத்த செலவு ரொம்ப கம்மி ஏன்னா அது வந்து அவங்களுக்குள்ளே நடக்கிறதால அப்புறம் மறைமுக தேர்தல் வந்து முறையாவது ஒரு பெரிய பெரிய நாடுகளுக்கு தான் உணவுது சின்ன நாடுகள்லாம் வந்து அது மேட்ச் ஆகாது டிமெரிட்ஸ் இஃப் த நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டோஸ் இஸ் வெரி ஸ்மால் தேர் எக்ஸிஸ் த பாசிபிலிட்டி ஆஃப் கரப்ஷன் bribery or trading and other unfair activities it is less democratic because people do not have a direct opportunity to elect but they instead do it through their representatives so this may not reflect the true will of the people so enna solla varana kuraigal enna na vaakkalar inda iniki vandu kammiya irukiradala ural appra lunchum appra kudurai peram ஸோ ஆட்டில் காசு கொடுத்து வாங்குறது அதான் நியூஸில் கேள்விப்பட்டிருப்பேன் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நிறைய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் அப்புறம் வந்து மக்கள் வந்து அவங்களுடைய பிரதிநிதிகள் தேர்ந்தெடுக்க நேரடியாக வந்து அவங்க பங்கு பெறாமல் அவங்களுக்கு ஒரு நாலேஜ் இல்லாமல் போகுது ஸோ அதனால் அந்த மக்களுக்கு எந்த முறைய ஒரு அவேர்னஸ் இருக்காது மக்களாட்சியில் வந்து இது வந்து அவங்களுடைய கம்மியாக தான் இருக்கும் அவங்களுடைய பார்ட்டிசிபன்ஸ் அப்புறம் வந்து மக்களின் உண்மையான விருப்பத்தை வந்து இதில் வந்து இருதான்றது கொஞ்சம் ஒரு கேள்விக்குறியான விஷயந்தான் ஸோ இதுதான் இதனுடைய நிறைகளும் குறைகளும் so dear sir for today's class uh, if you have doubts you can clarify me uh, through whatsapp so once again uh, be safe and secure at home thank you